大家好，酿肉是我们客家人的家庭很常出现的菜色，其中最常见的是酿豆腐，还有很多蔬菜也可以用来酿。这一期我们要做的是酿茄子，然后把它弄成可爱的灯笼造型哦。欢迎收看歪茄频道，请帮我按赞和订阅一下哦。按下旁边的小铃铛，当我有新作品推出的时候，它会第一时间的通知你哦。我会用到这种比较短身的茄子，选苗条一点的，灯笼的体积才不会过大。会用番茄做酱汁，两种茄的搭配还挺有意思的哦。还有一百五十克的绞肉，先为绞肉添加一些调味，四分之一茶匙的胡椒粉，半茶匙的酱青。调味料就这么的简单，因为我想让食材的味道更鲜明。还有一茶匙的玉米淀粉，让肉和茄子的粘附力增强一点，然后把它搅拌均匀。期间用汤匙不断的推压，让绞肉产生起胶的效果，这样粘附力会更强一些。这道菜最挑战的就是切茄子了。我们客家人称茄子为矮瓜，而紫色则称之为矮瓜色，挺有趣的，对吧？先把茄子切成一半，然后为茄子的形状修整一下，把有弧度的左右两旁切掉。切成这样比较平整的形状，好让灯笼的体型比较好看一些。接下来呢，放两只汤匙在茄子的上下部位，形成一道防线，防止不小心把茄子切断。我们来开始切吧，一、二、三、四、五。六、七、八、九、十、十一，然后十二就把它给切断。只需把茄子往内一卷，它就会很自然的形成一个圆环状。你看。像不像一个小型的紫色灯笼呢？我觉得还挺可爱的。我再示范另外一个，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，把它给切断。往内一卷，噔噔，又切好了另外一个小灯笼了。酿肉的部分，我会使用汤匙的尾端，不需要特别的器具，也可以把肉酿得漂亮。先捉住茄子的两端，让它定型，挖一点点的肉膜。然后把每个间隙都填一点肉膜，这样就可以稳固住茄子的灯笼造型，而不会因为回弹而变得难以掌握，而且也能弄得比较均匀一些。而这个接口的部分，需要填多一点点的肉膜，然后把它给压紧。让这个接口不容易松开。接着继续的把茄子酿得饱满，然后再把肉压一压。让它更加的紧实一些，再继续同样的操作
目的就是把它弄得胖嘟嘟的，就是了。弄成这样圆滚滚的就可以了。这时候，可爱的灯笼造型就很明显了。填满肉膜的茄子，油炸时蛋白质会收缩，变得更加紧实，而不容易松开。加上我们会为外层再加一层玉米淀粉。它的外形肯定是非常的结实了。我用了一百五十克绞肉，只能做出六个。先裹上一层玉米淀粉。然后再拿去油炸。当油温到达一百五十度的时候，就可以把裹好淀粉的茄子放进油锅里头，炸大概三分钟，就可以把它取出来了。炸好的茄子非常的结实哦，然后把它放在吸油面纸上，把油沥干备用。现在我们来制作酱汁，先下一点油，然后下蒜米把它炒出香气，再来就是番茄糊。这是两粒番茄去皮后直接打碎，大概有三汤匙的分量，然后再加入一样是三汤匙的番茄酱。一般市售的番茄酱都有一定程度的调味，所以我就不再添加过多的味道。加点清水把汤汁稀释之后。再加入少许的盐巴，搅拌均匀后，酱汁就完成了。好了，来到摆盘的部分，先把炸好的茄子放在盘子上，把这外酥内嫩的酿肉茄子一颗接一颗的摆上。前面的三颗都是属于比较饱满的。由于我想看看不同的效果，第四颗明显会比较少肉一点，但是茄子的骨架却比较明显。你比较喜欢哪一种呢？请留言告诉我吧。然后再把酱汁淋上。这道趣味无穷、非常好玩的灯笼茄子就完成了哦！假如你喜欢这一期的视频，请你为我点一个赞哦，然后再按下订阅，给我一些支持与鼓励。也可以按下旁边的小铃铛，当我有新作品推出的时候，它会第一时间的通知你哦。对了，这期添加了一些彩蛋在片尾哦，记得要继续看下去哦。我先吃喽，拜拜。